Hallo, hier sind wieder Patrick und Christian von AK. Hallo zusammen. Und in diesem Video möchten wir euch gerne die wichtigsten Fragen zu unserem Therapie klären. Frage 1, wichtigste Frage Chris, was ist Therapie? Therapie ist unsere biologische Pflege oder Tierpflege für alle Aquarienbewohner. Es enthält wie Special Blend auch lebende Bakterienkulturen, davon auch photosynthetische Bakterien und sehr viele probiotische Bakterienstämme. Okay, wodurch profitieren die Fische zum Beispiel jetzt da davon? Also was hilft ihnen? Also man kennt es zum Beispiel, wenn, wenn man Fische hat, die fressen und fressen und fressen und nehmen nicht zu, dann sind diese Fische meistens mit Gift gefangen worden. Das bedeutet, die ganze Darmflora, bei denen Fische ist geschädigt, kennt man vor allem bei Doktorfischen oder bei Elwelsen im Süßwasserbereich. Und, ja, und das wird praktisch durch unsere Therapie wiederum behoben. Okay, bedeutet im Umkehrschluss, ich habe auch weniger Ausfälle? Ja, man hat wesentlich weniger Ausfälle. Es ist auch so, wenn man jetzt praktisch Therapie längere Zeit verwendet und man setzt neue Fische ins Aquarium hinzu und die haben zum Beispiel jetzt Ichthyo, also diese Pünktchenkrankheit, wie man kennt, dann springt diese Krankheit eigentlich im seltensten Fall jetzt auf den Altbesatz über. Okay, also einfach ja, was Biologisches fürs Immunsystem, genau. damit eben die Lebewesen weniger krank werden, Stresssituationen mehr aushalten aber das Ganze jetzt nicht irgendwie künstlich? Nein, alles rein biologisch, alles auf Bakterienbasis. Auch die Korallen profitieren von diesem Produkt, weil es sind jetzt zum Beispiel, manche Korallen nehmen ja in der Natur oder sehr viele Korallen nehmen in der Natur Plankton auf. Und da ist auch Therapie von der Mikrongröße her wie so ein natürliches Plankton oder Bakterienplankton, was dann praktisch von den Tieren dann aufgenommen wird. Und auch diese noch einmal stimuliert und, und auch schützt. Also so der biologische Kernbaustein, alles rund um die Tiergesundheit. Man, genau, kann man so sagen. Perfekt, ja. sollte in jedem Becken also mitlaufen. Ja. Äh, dann kommt natürlich die Frage oft auf, ab wann starte ich denn mit Therapie? Am, mit Therapie starten wir am besten ab dem Zeitpunkt, wann die ersten Fische, Krebse, Einsiedler, Wälse, je nachdem in, ins Aquarium einziehen. Mhm. Ähm, ja, da gibt es hier auf der Verpackung Startdosierung, Wartungsdosierung. Mhm. Das fragen uns oft Kunden, Startdosierung bezieht sich, dass ich starte mit Therapie? Oder ich starte mein Aquarium und was ist, wenn ich ein laufendes Aquarium habe? Man startet immer mit Therapie, also lauter Startungsdosierung. Wenn die Startdosierung dann durch ist, wechselt man in die Wartungsdosierung, einfach um die enthaltenen Bakterienstämme in diesem Produkt im Aquarium zu etablieren. Okay, und diese Wartungsdosierung ist auch wichtig durchzuführen, ist sehr gering. Aber ich sollte es dauerhaft nehmen, um eben das... Genau, ja, es, es hält einfach das Aquarium im Gleichgewicht. Es entstehen dadurch keine Monokulturen, weil praktisch alle zwei Wochen wieder nützliche Bakterien und vor allem unterschiedliche Bakterienstämme ins Aquarium kommen. Und so wird es praktisch immer alles wieder aufgefrischt. Okay, kann ich überdosieren? Nein, also überdosieren kann man im Grunde nicht. Man sollte sich aber eigentlich schon genau nach der Dosieranleitung halten, weil umso mehr Bakterien ich dosiere, umso, sage ich mal, umso mehr Nährstoffe brauchen diese und die würden sich dann im Aquarium auch selbst regulieren. Darum macht es im Grunde keinen Sinn, das Produkt überzudosieren. Okay, also einfach an die Verpackung halten. Genau. Dann habe ich alles im Becken, was ich brauche. Ähm, ja, viele Kunden sehen das Produkt, äh, haben zum einen Thema Geruch. Warum riecht es? Ist der Geruch normal? Ist es irgendwas Schädliches? Und in der Flasche sieht man so Schwebeteilchen und an Flaschenwandung sieht man auch immer etwas angelegt, unterschiedlich ausgeprägt bei den Flaschen. Teilweise. Und da eben auch die Frage, schädlich oder in Absolut Ordnung. unschädlich. Also der, der Geruch kommt jetzt äh, wie auch im Special Blend durch die schwefel bakterien Das sind vor allem auch die photosynthetischen Bakterien. Okay. Äh, umso öfter ich die Flasche aufmache, umso geringer wird dann auch irgendwann der Geruch. Äh, die Schwebeteilchen in der Flasche selbst kommen, kommen vom Biofilm an der Flaschenwandung. Dadurch, dass die Bakterien lebend sind, wächst natürlich dieser Biofilm. Der Biofilm wird größer, platzt dann irgendwann ab und dann habe ich diese Flocken in der Flasche. Aber auch wenn ich diese Flocken ins Aquarium rein dosiere und die Fische oder so sollten daran fressen, ist überhaupt kein Problem und passiert gar nichts. Okay, also hier auch wieder ganz wichtig, nur aus der Originalflasche dosieren, ja. egal in welcher Flaschengröße, genau. nie umfüllen. Das Ökosystem, das da drin ist, ist in dieser Flasche und alles, was da drin ist, ist wichtig dafür, deswegen nicht einfach umfüllen. Ähm, ja, es gibt noch einen Trick, woran man erkennt, dass es abgelaufen ist. Also Produkttherapie äh, oder auch Special Blend erkennt man daran, wenn es nach verbranntem Gummi riecht. Wenn es nach verbranntem Gummi riechen sollte, dann ist das Produkt auf jeden Fall abgelaufen. Okay, also dann einfach nicht mehr verwenden. Ansonsten, wenn es geöffnet ist, mindestens ein Jahr haltbar. Genau. Wenn Geruch da ist oder wenig Geruch noch da ist, absolut keine Qualitätseinbußen. Wenn es nach verbranntem Gummi riecht, 
kein Gummi drin, aber es erinnert eben daran. Es erinnert dann an den verbrannten Gummi und es ist auch ganz wichtig, dieser Geruch ist sehr beißend, also man, es treibt einen schon die man Tränen. Man kommt nicht dran vorbei sozusagen. Ja, es treibt einen in die Tränen in die Augen und wenn es dann so weit mal sein sollte, dann das Produkt nicht mehr verwenden. Okay, was für die Haltbarkeit natürlich immer wichtig ist, wie lagere ich das Ganze? Ganz normal bei Zimmertemperatur das Produkt lagern, äh, wenn es im Sommer dann sehr warm werden mhm. sollte in der, in der äh, Wohnung, also sage ich mal so über 30 Grad, okay. dann sollte es schon an einen kühlen Ort gestellt werden. Okay, aber da reicht im Prinzip ein Kellerraum oder einfach ein kühlerer Raum. Oder muss auch nicht so, unbedingt oder der Kühlschrank sein. Es muss nicht kann, der Kühlschrank, aber, aber es, es könnte auch der Kühlschrank sein. Natürlich. Okay, wenn das Ganze mal etwas klarer wird, man sieht es jetzt an der Flasche, ist es hier relativ dunkel, aber mhm. es kann natürlich auch mal sein, dass eine Flasche einfach transparenter wird. Äh, ist die dann kaputt oder was ist mit der Flasche? Also sollte es mal nach, wie nach Wasser ausschauen, also ziemlich mhm. klar, liegt vor allem an die photosynthetischen Bakterien, weil die lassen irgendwann ihre Aktivität in der dunklen Verpackung, die du gerade in der Hand hältst, dann irgendwann mal nach und dann klar dieses Produkt auf. Aber die aktivieren sich, sobald sie wieder ins Aquarium dosiert mhm. werden, beziehungsweise sobald dieses Produkt aus der Verpackung außen ist und steht an der Lichtquelle, wird das Ganze wieder reaktiviert. Okay. Äh, Gibt es irgendeine Zusatzempfehlung für ein anderes Produkt, mit dem ich es kombiniere? Ich denke mal, Special Blend wäre so, so ein Thema als Teamplayer. Ideal ist für die Langzeitpflege ist das Produkt Special Blend, mhm. einmal für die Aquarienbiologie und dann ist es Therapie eben für die Fisch- bzw. Tierpflege im Aquarium. Okay, das heißt Special Blend und Therapie bieten die Grundbasis auf biologischer Sicht für Wasser, Biologie und Tierbiologie ums. Und sorgen eben auch dafür im Langzeiteffekt, dass es praktisch nie zu Monokulturen im mhm. Aquarium kommt und dass das Aquarium immer stabil läuft. Ja, die Produkte haben genau die exakt gleiche Dosierung. Deswegen bietet sich hier einfach an, dass man sagt, Startdosierung, man lässt mal drei Tage dazwischen, damit man eine konstante Zugabe hat. Man könnte es auch gleichzeitig dosieren, aber wir sagen, wie wenn man im Aquarium alles, was konstant passiert, verteilter ist, ist besser. Und bei der Wartungsdosierung bietet sich einfach an der wöchentliche Wechsel, genau. weil beide diese alle 14 Tage Wartungsdosierung haben. Dass man sich also praktisch jede Woche dann abwechselt. Genau, und somit habe ich eben alles rund um die Biologie Abgedeckt. in meinem Aquarium <lacht> als Grundbaustein und kann darauf dann aufbauen. Ja. ja, wir hoffen, wir konnten einige Fragen klären. Wenn ihr was wissen wollt, bitte einfach melden. Wir sind in sämtlichen Social Media Kanälen rund um die Uhr erreichbar. Telefon, E-Mail stehen wir immer gerne parat. Wir lassen hier keinen mit den Produkten alleine. Und ansonsten sagen wir danke für die Aufmerksamkeit und bis, bis zum nächsten, zum nächsten Mal. Mal.